好像两个礼拜就确认关系，然后 within 第一个月就 BTO 了，<笑>然后每天来公司跟我们讲，就是哦，我遇到了我的真命天使，然后我在旁边，我觉得。Hello， 欢迎收看 Kaki Chat。我是 Sing， 我是 Dan， 我来自澳大利亚。我是 Tiffany。Hello， 我来自中国深圳。我是 Alison。Hello， 我来自台湾。所以今天大家看我们的 Cast 就知道我们要聊外国人对新加坡的看法。那你们有交往过新加坡的对象吗？我现在男朋友也是新加坡人，但之前我有。刚开始来的时候有跟新加坡男生约会过，就是还没有在一起，就是单纯吃出去吃饭啊这样。然后我觉得非常的小气，小气到我有点吓到。就是我们嗯暧昧阶段，然后我们第一次去约会是在咖啡店，就是狗逼店。然后我点了一杯，那时候大概是一一杯得冰是一块五毛半。然后他去点完之后，他就跟我收，哎，你的那个一块五毛半要要给我这样。然后我就这样，<笑>重点是我就说，我就给他两块钱的钞票，我说没关系，你可以守住，不用还，不用找钱的。然后他就说，哦 ，OK， 然后他就拿了两块，所以他还赚。<笑>然后就再也没有出去过了。是我男朋友也是新加坡人，不过他是跟我一样，以前在英国留学，我是美国，所以他就有比较。Open mind， 没有那么那么小气、嗯。但是我在遇到他之前，嗯、我也有去约会过一个，就是在 dating app 上面遇见到的。但是他的 profile 就好像看起来非常斯文，嗯、非常那种 high achiever，、嗯、都是名校，工作也很好啊，什么什么，就他列了一大堆。我看 OK， 然后去了一个咖啡厅，他是穿着 singlet 还有裤衩过来的，还有人字拖。对，而且点完了之后，他就。开始跟我炫耀他以前的辉煌，他已经就是将近三十岁。他给我拿出来一个 newspaper article from ten years ago， 说哦，我以前是奥林匹克游泳队的，我登过 Straits Times。他给我翻到了他十年前的 Straits Times article 让我读，哎，我就哦 OK。然后他看我没有读，他把那个手机在我面前放了，看到我读完整篇 article。那时候你读完，那时候我读完，读完了之后他才点餐，你知道吗？可能是我。<笑>然后我们点餐点完了之后，我说我要 latte with oat milk， 然后他说 Are you sure it's extra？ <笑>对，我说 Yes， it's okay <笑>。后来我就说 OK， 那我们 AA 因为看起来就是很小气的人，就因为我印象的 AA 就是我们 split， 他的 AA 就是我的 latte 比他多一块钱。所以我要多给他一块钱，所以我、就是欸、可以做好朋友哎、欸。我觉得他们可以做好朋友,、欸、<笑>做好朋友，还是一同一个人？可能是同一个人。<笑>哦，你有遇过什么很小气的人吗？哎、欸，有。所以我在布里斯班的时候，我们在哪个大学有一个社团，社团，然后我们去火锅，其中一个人是新加坡人。我们结账的时候，他说：“哎、欸，呃，我吃了三片牛肉。”哦，那个。<笑>那那个牛呃，鱼丸鱼丸我没吃，然后就他就算算算，然后就哦那个嗯、呃、米饭我就吃了一半，然后什么的，然后就，然后就是省下的钱，就是有可能他大家都有有交十一块，然后他就交了应该是九块还是什么，就反正就很小一笔钱，但我想哎，何必嘛？你你去那新加坡人去。火锅的时候会这么算吗？就好小气，他只帮自己算，都没有帮每个人都算一下。<笑>每个人都九块五，你的七块八，你的十一块二，这样可以，这样可以，对吧？这样可以。会<笑>计<笑>。我那经历过这个，你们会觉得新加坡人很小气吗？<笑><笑>对，真的吗？其实是看人啦，我觉得我们可能是比较不幸。像我们现在的男朋友就是都完全不小气啊,啊對，对啊，所以我觉得那个是个例，就是 individual case。嗯、那台湾男生约会是怎么样的？他们是比较大方、比较传统的那种，然后他们会觉得男生出去的话，约会就是理当是要帮女生付钱，然后通常你女生要付的话，他可能还会他可能会生气，就是他会觉得哎、欸，你为什么要？不给他面子，对，不给他面子。中国比较像他们那边，女生会呃，肯定会有一个期待，就觉得说，哎、欸，男生应该有房有车，对，会觉得就是男孩子应该有已经有了一个、嗯、一个 package 刻板印象，<笑>对对对，是一个套餐，一个套餐，对，<笑>對套餐 A 有房有车，<笑>而且会有那种相亲的感觉，对对对，就是你门当户对，对对对啊，存款啊，嗯、家里几套房几个车，什么车，嗯嗯嗯嗯、你家父母都是做什么，都会有这种，这种是比较传统的家庭，不像。新加坡是这边蛮讲求男女平等的，对不对？就是算 A A。哎，那西方人的约会方式会怎样？其实我觉得不一定是 A A， 我觉得更普遍的就是一个人请客，有可能
呃，女的一 like 女的请客，然后男的女请客，然后轮流了。对啊，其实我觉得我不喜欢 A， 哎，我不喜欢男生先付哎 ，first date。为什么？为什么？因为我觉得很有压力呀、啊，就是那我就一定要跟你去一个 second date 赌还这个人情。没有没有，你不应该这样想，就是他就是。<笑>洗脑，洗脑。Pay for your time <笑>。<笑> mm. 我之前在一个约会软件上，就是跟一个男生出去约会，然后他就付了那一顿。餐的钱，所以我就觉得超 bad， 因为我再也不想跟他出去了。可是我又不懂怎么拒绝他，然后我就跟他说，你就陪闹他。所以就那我就我真的陪闹他了，我就做一半陪闹他，然后讲 OK， that's 就是以后不再见。是在那个陪闹细节吗？拜拜，因为我就。你们觉得新加坡男生女生有什么 stereotypes 吗？我觉得男生去了 NS 之后，可能刚出来的那个 fashion sense 就很恐怖，<笑>就是那种拖鞋、拖鞋裤衩、T 恤，都不是 T 恤，背心，背心啦。对，然后 Oh my God， 最可怕的是那种头箍，男孩子头发太长了，然后他们戴那个 headband。哦、oh, ，那个我无法，好可怕，那个我真的无法。对，我受不了，男孩子穿那个 NS 的 T 恤出门。<笑>我觉得好丑啊！我这满大街都是这样。有一段时间，我男朋友喜欢穿那个 T 恤，我觉得在家我都不想让他穿。像，然后我那个当睡衣很舒服。他当睡衣，但是他有时候出门，比如说倒垃圾，我就哇，好土啊！然后从那以后，我会让他不要穿。我每次在街上看到，哎，那是你，那是你，哎，这也是你，哇，你你你你那边有个你。然后他后来被我说到，就再也不穿他的那衣。我觉得新加坡的女生其实穿衣服是蛮 OK 的，但是就。有那种也是有那种模板，就是啊小 top， 然后怎样，哦、就大概有一个 pattern， 有一个对对对。但是他的 pattern 出来是好看的，嗯、男孩子的 pattern 出来就是会感觉有一点味道。嗯、<笑>那你们觉得新加坡会贵吗？很多人都讲新加坡是世界第一贵，但是我觉得其实没有啊。车子超贵，嗯、超级贵。车子贵是因为它的车牌贵，是、那个、对对对，嗯，比起外国会贵很多了。贵超多，贵超多。我个人不觉得澳洲的车很便宜，就是一般。所以你的别墅里面有几辆车？哦，几辆车。我们是，现在他们有三个人，三三辆车。哇！那你们有几栋房子？两两个。两个别墅。对对对。没没没没。不是不是嘞，它就是跟一个 H D B 价格一模一样，差不多。哦、对，你那边的车价多少钱？哎，我我就刚刚买了一两个，然后就是两两万啊、哦，两万新币，便、哦、便宜对吧？是全的，是二手的吗？哦，没没，有可能是二手。对对对，还还是好像是两年前。其实中国的房价，如果你在北上广深的话，可能是比新加坡要贵了，车。也贵，但是车牌没有新加坡这么贵，而且考驾照也没有新加坡这么难考。嗯、我可以说，比起在中国的话，吃方面新加坡是要贵一点的。呃，但是如果你比，比如说纽约的话，其实纽约要比新加坡贵。我跟台北比的话，我觉得因为台北现在物价一直上涨，就是它食物其实也不会便宜过新加坡的。就会觉得，其实以新加坡的薪水来讲的话，新加坡食物我觉得算是便宜的。像是讲菜饭，<笑>或是鸡饭啊、拉沙这种小吃的话，我觉得是绰绰有余。餐厅就会比较贵一点,点，餐厅真的很贵，因为还要再加 GST 嘛，嗯、然后还有那个呃服务费。那、嗯、你觉得新加坡的起薪算高吗？我觉得超高哎、欸，台湾的话，你大学毕业大概只有一千五新币，大学毕业。对，所以这边起薪是三千是吗？两千三千，对啊，所以就是完全是 double， 就觉得哇超高，没有纽约高。我回来的时候很不开心。<笑><笑>但是相比可能比起中国，如果你是刚刚出来的大学生，只是要进一份那种 entry level 的话，新加坡还是会要高一点的。因为我们澳洲最低最低的起薪就是二十块新币左右，所以就比如你在麦当劳做。他们的什么，呃，前台什么的，你你你就一个小时是二十块新币左右，所以就，呃，这个方面是肯定比新加坡高多了吧？因为我们没有，因为没有金融行业，对吧？所以就最低是更高，但是最高是更低。那你们觉得新加坡的工作机会会比较多吗？哦，真的是蛮多的，我觉得跟台湾比起来话算很多。这边是应该算是金融比较发达，就是 fintech 这样子，然后他们也很
积极的在。招人才，对吧、啊？他们也不吝啬于给高薪啦、啊、，for 那些人才。但是我觉也觉得是竞争比较多吧，因为怎么说，我我是一个创业者，我觉得我没有看到很多年轻的创业者在新加坡，我觉得他们都比较怕输，对吗？就是他们他们不愿意冒这个风险了嘛，然后他们就不不愿意就做出一个东西，他们就觉得哦，我就安全的找一个。就 Big Four 公司什么，我觉得不是不好，呃，不是好还是坏，但是他们就比较看重安全嘛，还是 stability 安稳的那种感觉。我觉得他们真的是比较无视吧，因为就比如，我不觉得我认识很多。真的去追求自己的梦想的人，大部分的新加坡人，他的人生都是有一个轨道，对，对他就觉得要 follow 这个 SOP 走下去，他们就会觉得哦，小学上完，上中学，中学上完，你就两个 option 还是几个 option， 之后你要不要上大学，还是你就工作，工作，如果你有男女朋友，你要 BTO， 就是有一个人生的轨道，对 BTO， 他们就会直接说，哎、啊，你要 BTO 嘛，这样。这一点就可以看出他们非常务实。我有一个前同事，刚交往一个男孩子，好像两个礼拜就确认关系，然后 within 第一个月就 B T O 了。<笑>然后每天来公司跟我们讲，就是哦，我遇到了我的真命天使。然后我在旁边，我觉得。I mean， 他们到现在还在一起啦，我觉得是 OK， good for them。但是我作为个人，我真的是很不理解，我会觉得很恐怖哎、欸就是。我希望你同事不再看。对啊 ，I'm sorry <笑>。But yeah， you do you boo boo <笑>。那讲了那么多哈，如果让你们再选一次的话，你们会选择来新加坡吗？会啊，会的。<笑>我觉得新加坡造就了我现在的这个。自己真的就是，如果我不来的话，说不定我真的会变成一个书呆子。在中国的教育就可能真的是学考试啊、背书就非常非常死板的。然后我爸妈每天看我十十岁、十一岁的时候都做作业做到十二点，就觉得哇，就不可以这样下去，可能会变成书呆子。然后就很感谢来新加坡，现在我可以就接触这么多不同的文化，然后有机会继续出国留学这样子。其实蛮有趣，也算是来就是开开眼界的感觉。对我我也一样，就觉得新加坡是一个很有机会的城市。我我个人不觉得嘞，是有很很多，就是每个星期都可以有新的事情可以做。但是我觉得是一个很好的，真真的很好住的一个城市。那讲了那么多，其实有让我重新审视做一个新加坡人和新加坡是<笑>怎么样的。呀<笑>，我觉得新加坡有好有坏啦，而且我们都很爱新加坡，对吗？对，新加坡公民。Love Singapore。谢谢大家的收看，大家有什么想补充的话，可以留言告诉我们。然后喜欢我们视频的话，请记得点赞、订阅、分享。拜拜。